Tranquilo. Γεια χαρά! Είμαι ο Βασίλης Γκαρούτσος και βλέπεις χώμα προφούντος. Αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις το σόναρ και τι μπορείς να κάνεις με αυτό για να βελτιώσεις τις αλλιευτικές σου ικανότητες. Εάν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, πάτα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κάνε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Τα συστήματα ανείχνευση ψαριών βοηθούν του αλλή και του επιστήμονε στον υπολογισμό τη συγκέντρωση σε κάθε σημείο αλλά και στην αναγνώριση του κάθε αλλιεύματο. Οι συγκεκριμένε μονάδε σόναρ λειτουργούν με τον ακόλουθο τρόπο. Ο αισθητήρα, ο οποίο εγκαθίσταται στο σκάφο, εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα. Το σήμα αυτό αντανακλά στην εκτική κίστη του ψαριού, η οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ακουστική αντίσταση. Η αυξομοίωση της ποσότητας του αερίου στην νυκτική κίστη ρυθμίζει την πλευστότητα του ψαριού. Η νυκτική κίστη περιέχει αέριο το οποίο έχει σημαντικά διαφορετική πυκνότητα από τη σάρκα και τα κόκαλα του ψαριού, καθώς και από το νερό που το περιβάλλει. Αυτή η διαφορά στην πυκνότητα προκαλεί μια συγκεκριμένη ηχό η οποία επιστρέφει στην επιφάνεια. Ο αισθητήρα λαμβάνει την ηχητική επιστροφή και η συσκευή, στη συνέχεια, επεξεργάζεται το σήμα και τελικά το μετατρέπει σε εικόνα στην οθόνη. Τα αλλιεύματα στόχη στην οθόνη τη ηχοβολιστική συσκευή εμφανίζονται σαν αψίδε λόγω τη αναγκαστική κίνηση του διαμέσου τη δέσμη εκπομπή τη ακουστική ενέργεια. Οι σύγχρονοι ανιχνευτέ ψαριών μπορούν ακόμη και να απεικονίσουν δύο ή περισσότερα ψάρια ω ξεχωριστά τόξα. Τα σύγχρονα βυθόμετρα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίζουν τα ψάρια, αλλά και να απεικονίζουν τα διαφορετικά είδη. Διαφορετικά είδη ψαριών έχουν διαφορετικό σχήμα και διαφορετικό μέγεθος νυκτικής κίστης. Αυτές οι διαφορές είναι υπεύθυνε για τις διαφορετικές ανακλάσεις από κάθε ψάρι. Ως εκ τούτου, μελετώντας την αποτύπωση της ηχητικής επιστροφής, ο χώμα προφούντους έχει πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη ηχητική υπογραφή, το σχήμα δηλαδή της αψίδας που αντιστοιχεί σε κάθε είδος αλλιεύματος. Ο αισθητήρα εκπέμπει παλμικέ δονήσει υψηλή, μέση ή χαμηλή συχνότητα. Για να προσδιορίσει το μήκο κύματο του σήματο, θα πρέπει να υπολογίσει την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικέ παλμικέ δονήσει. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα εκπομπή, τόσο μικρότερο είναι και το μήκο κύματο. Για παράδειγμα, όταν ένα αισθητήρα υψηλή συχνότητα εκπέμπει στα 200 kHz, σημαίνει ότι το πιεζοκεραμικό του στοιχείο δώνεται με συχνότητα 200.000 κύκλων ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, εκπέμπονται 200.000 μεμονωμένα ηχητικά κύματα από τον αισθητήρα αυτό μέσα σε ένα μόλι δευτερόλεπτο. Ένα αισθητήρα υψηλή συχνότητα και άρα μικρού κύματο παράγει πολύ ζωντανέ και ιδιαίτερα λεπτομερεί εικόνε στην οθόνη τη συσκευή σου. Ένα αισθητήρα χαμηλή συχνότητα δίνει εικόνε για μεγαλύτερα βάθη σε σχέση με του αισθητήρε υψηλή ή μεσαία συχνότητα. Όσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα που επιλέγει, τόσο βαθύτερα θα ταξιδέψει το ηχητικό σήμα στην ίδια ισχύ. Παρά το γεγονό ότι μεγαλύτερε γωνίες εκπομπή σε χαμηλέ συχνότητε αυξάνουν το εμπαδόν κάλυψη του πυθμένα και είσαι σε θέση να αποκαλύπτει περισσότερου στόχου, υπάρχει η δυνατότητα να αυξήσει την ηχητική επιστροφή των στόχων σε όλε τι συχνότητε, εάν βέβαια επιλέξει αισθητήρα με μικρότερη γωνία εκπομπή. 
Η στενή δέσμη εκπομπή αποδίδει πολύ περισσότερη ενέργεια στο στόχο, με αποτέλεσμα να έχει πιο ζωηρέ αποχρώσει, βελτιωμένη ανάλυση στόχων και την ικανότητα να βλέπει σε μεγαλύτερα βάθη. Οι αισθητήρε στο Sport Fishing εκπέμπουν σε συχνότητε που κυμαίνονται από περίπου 25 έω και 250 kHz. Οι συχνότητε αυτέ εκπέμπονται πέρα από το ακουστό φάσμα των ψαριών αλλά και πάνω από τι συχνότητε που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτή. Τα κύματα αυτά είναι δηλαδή υπερηχητικά. Το ανθρώπινο αυτή έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ηχητικά κύματα συχνότητα 10 Hz έω 20 kHz και τα ψάρια ηχητικά κύματα συχνότητας από 20 Hz έως και 3 kHz. Εάν ο αισθητήρα σου είναι cheer ready και η συσκευή σου συμβατή με την τεχνολογία αυτή, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Εάν και ο όρος cheer είναι πλέον ευραίος αποδεκτός, δεν συσχετίζεται άμεσα με τις συσκευές ανείχνευσης για το sport fishing. Με τον όρο cheer εννοούμε συμπιεσμένο υψηλή ένταση παλμό radar. Στη δεδομένη περίπτωση δεν μιλάμε βέβαια για radar, υπάρχουν όμως οπιότητες ανάμεσα στην τεχνολογία του radar και στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το chirp sonar. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η πηγή εκπέμπει ταυτόχρονα σε καθορισμένες συχνότητες. Το εύρος των συχνοτήτων που περιέχει το σήμα που εκπέμπεται ονομάζεται εύρος ζώνης ή bandwidth και είναι χαρακτηριστικό για κάθε αισθητήρα. Υπάρχουν αισθητήρε single chirp το σήμα των οποίων περιέχει κατά αποκλειστικότητα είτε χαμηλές, είτε μεσαίες, είτε υψηλές συχνότητες και όχι συνδυασμό αυτών. Οι dual chirp αισθητήρε λειτουργούν ταυτόχρονα σε δύο ξεχωριστά bandwidths, συνήθως στα χαμηλά μεσαία ή χαμηλά υψηλά. Σε κάθε περίπτωση, το ευριζωνικό chirp sonar προσφέρει απίστευτα λεπτομερείς εικόνες σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κλασικό σύστημα ανείχνευση. Πρόκειται για μια εξαιρετική τεχνολογία τόσο για την απεικόνιση της διαμόρφωσης του βυθού, όσο και για την αποτύπωση των διαφορετικών ειδών των αλλιευμάτων. Εάν είσαι ορκισμένος χώμο προφούντους λοιπόν, για το τσίρπ δεν υπάρχει υποκατάστατο. Ένας κατάλληλα εγκατεστημένος αισθητήρα εξασφαλίζει την απολύτως κάθετη κατεύθυνση της δέσμης εκπομπής ως προς τον πυθμένα και εγγυάται ισχυρές ηχητικές επιστροφές και ακριβείς ενδείξεις σε ό,τι αφορά το βάθος. Εάν επιλέξεις προσεκτικά τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα, οι απεικονίσεις βυθού θα είναι ξεκάθαρες. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Καπάτσος και είμαι επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός με εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών συστημάτων σε σκάφη. Ο αισθητήρα του βουθομέτρου μα ή μάτι όπω συνηθίζεται, είναι σημαντικό να τοποθετείτε σωστά. Η γωνία κλίση του αισθητήρα μα και η ακριβή θέση του στον καθρέφτη του σκάφου εγγυώνται την απόλυτη πιστότητα τη απεικόνηση τη σύσταση του βυθού. Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να σταθεί κανείς και τα οποία ισχύουν σχεδόν για κάθε εγκατάσταση. Η τοποθέτηση του αισθητήρα στο σκάφος πρέπει να γίνεται σε πριν μία θέση, στη δίαιδρο γωνία του καθρέπτη της γάστρας και κοντά στην κεντρική γραμμή πλεύσης. Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει ότι ο αισθητήρα θα βρίσκεται συνέχεια βυθισμένο στο νερό κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείται ενώ το σκάφος βρίσκεται πάνω στο τρέιλερ μεταφοράς, θα πρέπει να προβλέψει τη θέση του αισθητήρα έτσι ώστε αυτός να μην καταστραφεί κατά την ανέλκυση ή την καθέλκυση από τους σημάντες σταθεροποίησης, τα μεταλλικά τμήματα, τα ράουλα ή άλλα εξαρτήματα του τρέιλερ. Η ροή του νερού στην επιφάνεια εκπομπής του αισθητήρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή έτσι ώστε η συσκευή να έχει την βέλτιστη δυνατή απόδοση κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Ο 
οποιαδήποτε παρεμβολή μπροστά από τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα και κατά μήκο όλη τη γάστρα του σκάφου είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσλειτουργίε. Επόδια ή ανομαλίε στην επιφάνεια τη γάστρα σε ευθεία γραμμή με τον αισθητήρα προκαλούν στροβιλισμό και οδηγούν στη δημιουργία φυσαλίδων αέρα πάνω από την επιφάνεια εκπομπή του αισθητήρα καθώ η ταχύτητα του σκάφου αυξάνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αισθητήρα λειτουργεί εξαιρετικά όταν το σκάφο κινείται σε χαμηλή ταχύτητα 2 ή 3 κόμβων, αλλά δεν λειτουργεί σωστά σε μεγαλύτερε ταχύτητε. Κατά κανόνα, ένας αισθητήρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πίσω από ακμές, αναβαθμίδες, παρατροπίδια ή άλλα εμπόδια και ανομαλίες της γάστρας που μπορούν να διοχετεύσουν αεριοποιημένη ροή στην επιφάνεια εκπομπής. Στα σκάφη με steps, ο αισθητήρα πρέπει να τοποθετείται μπροστά από το πρώτο step για να λειτουργεί σωστά. Οι στροβιλισμοί λόγω των steps δημιουργούν διαταραχές στην επιφάνεια εκπομπής του αισθητήρα λόγω ενός φαινομένου που ονομάζεται Step Hull Aeration. Ο αισθητήρα θα πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από την κεντρική καρίνα του σκάφου έτσι ώστε αυτή να μην επισκιάζει τη δέσμη εκπομπή. Η δέσμη εκπομπή δεν θα πρέπει επίση να επισκιάζεται και από την προπέλα ή τον άξονα πρόωση τη προπέλα του σκάφου. Οι ηλεκτρονικέ συσκευέ ναυσηπλοεία που εξοπλίζουν τα σύγχρονα σκάφη συνδυάζουν την ταυτόχρονη χρήση βυθομέτρου και GPS plotter έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν ειδικέ λειτουργίε. Το GPS είναι μια συσκευή που εντοπίζει την ακριβή θέση του σκάφου επάνω στη γη. Το plotter, από την άλλη, εφευρέθηκε εξαιτία τη ανάγκη για πλοήγηση μέσω του GPS. Το plotter είναι ένα εικονικό χάρτη με δυνατότητα να αποτυπώνει επάνω σε αυτόν με απόλυτη ακρίβεια τη θέση, την πορεία αλλά και κάθε κίνηση του σκάφου. Τα ίχνη, δηλαδή οι τροχέ του σκάφου που αποτυπώνονται επάνω στο plotter, σου επιτρέπουν να έχει εικόνα για το ποια σημεία ή τόπου έχει προηγουμένω επισκεφθεί. Εάν συνδυάσει τη λειτουργία του GPS Plotter με το βυθόμετρο στο ψάρεμά σου, θα έχει σίγουρα μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τόπου που ψαρεύει, καθώ το σκάφο σου κινείται γύρω από αυτόν. Μην ξεχνά ότι έχει επίση τη δυνατότητα να αποθηκεύει όλα σου τα στίγματα, τα σημεία δηλαδή ενδιαφέροντο, τα οποία στο σύνολό του αποτελούν και του ψαρό τοπού σου. Οι εφαρμογέ του GPS Plotter είναι άπειρε. Έχουν όμω σαν πρωταρχικό στόχο την ασφάλειά σου κατά την πλοήγηση σε ειδικέ συνθήκε όπως για παράδειγμα οι συνθήκες περιορισμένης ορατότητος. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι οι εφαρμογές αυτές βασίζονται σε μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται απλώς σαν βοήθημα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις βασικές σου γνώσεις περί ασφαλούς πλοήγησης. Shut up and sit down.